。位于永利皇宫村江月嘅园子咧，迎嚟咗一粒新嘅星星，叫做谭伟。由原永利宫谭国峰师傅倾力打造嘅新星啦，基本沿用咗之前嘅装修，不过本来咧个装修已经够靓噶啦，咁沿用就已经够好，亦都可以减少咗浪费。依家只系事业当中啦，所以净系得套餐提供嘅，中午系八百八十八蚊一位，预计咧可能要去到十月中左右啦，先会有齐全嘅单店 menu 提供。套餐咧系根据中国嘅二十四节气设计，尽可能咁样采用翻时令嘅色彩，而且咧会每半个月就更新一次。咁今次我哋试嘅套餐咧就系柱鼠。开始嘅欢迎茶咧系红袖添香，用咗东方美人茶加玫瑰花啦，但可能放凉咗嘅关系，味道比较淡啲。蒸笼入面系爽脆、手粉果同埋鱼子凤眼饺，粉果嘅外皮咧用咗纤维粉，比较软糯少少，内馅咧有爽菜啦、马蹄啦，同埋一啲菇群咁样嘅随身食材。凤眼饺咸香而且弹牙，好好食。海鲜摊上面咧系铺满咗塔斯曼尼亚嘅松露啦，闻落去咧好清香。个忌廉海鲜咧系挞咸，不过咧就味道未有惊喜。点心嘅另外一选择咧，有燕窝枇杷豆腐、海参鲜肉饺同埋松露鸡粒酥。个枇杷豆腐咧系一层豆腐一层虾胶咁堆叠而成嘅，中心包住燕窝，咬落去咧系豆香同埋鲜味都有啊！的确系枇杷豆腐嘅升华版。至於中間嘅海參鮮肉餃咧，雖然有爆汁嘅效果，但海參嘅存在感咧唔係好大。同樣撒咗塔斯曼尼亞松露嘅雞粒撻，感覺個整體配搭得比海鮮撻更加好。中間咧有展示雲南嘅五大菌俾我哋睇啦，咁呢度分別有紅牛肝菌啦、黃牛肝菌、松茸、雞松茸同埋雞油菌嘅，咁樣嘅體驗咧都幾好嘅。不過，似乎呢個套餐入面真正有用到呢啲食材咧，只係好少。湯品咧都有三個選擇嘅，咁第一個咧係花旗心石學燉療心，個湯咧都幾甘香嘅，而個心咧就燉得好軟腍。第二个选择咧系菠菜蟹肉羹啦，咁菠菜蓉加上鸡汤熬煮而成嘅，咁里面仲有菇嘅丝啦，同埋花胶丝，仲有皇帝蟹肉嘅，份量都几足噶，而且味道咧好有惊喜，中西融合得很好好啊！最后一个选择咧系花胶酸辣番茄汤，同一般嘅酸辣汤咧完全唔一样啊！经过创新之后咧，有住番茄嘅甜啦，同埋咧佢亦都加入咗一啲木姜籽油。咁有少少酸啦，亦都有麻同埋辣喺入面，睇落去咧好普通，但系好有层次，非常之特别。接下嚟咧都有三个选择嘅，第一个系姜蓉鸡汁蛋白蒸海板球，咁有好重嘅姜蓉味，蛋白同埋鱼肉咧都好嫩滑嘅。第二个系沙姜盐焗太子鸽，个皮咧好薄好脆，个肉汁咧非常之丰富，几乎系爆汁嘅感觉。咁配上沙姜汁咧，香味好独特，值得一试。最后一个选择咧系蜜豉烧腩叉，配黄金龙虾味。龙虾嘅火候咧掌握得好好，个龙虾肉咧几乎系半熟咁嘅状态，弹牙啦，而且好嫩滑。咸蛋黄嘅金沙脆皮咧配搭得都算出色。而叉燒咧係北海道黑團用蜜糖同埋豆豉醃製而製成嘅，味道好特別，表面咧有啲微脆，鹹香同埋甜味咧做得都好平衡。中間咧亦都有提供呢個蜜蘭香丹松俾我哋啦，咁個香味咧都幾清新嘅。嚟到蔬菜嘅部分啦，有蟹爪、扒嫩菠菜，咁有皇帝蟹脚啦，配新鲜嘅金针菜同埋菠菜，都几清爽。另外一个系南非干包拌菜胆，个鲍鱼咧系用咗二十五透嘅干包，咁味道都相当之浓郁嘅。
主食方面咧有三个可以拣，第一个系黄牛虾酱生菜炒饭。里面有澳洲黄牛啦，同埋日本黄牛嘅，最上面咧配以一个荔枝木烧过嘅日本 A 五黄牛，虾酱味咧唔系好浓，肉香同埋油香味咧就十足，配搭得啱啱好。牛油果海鲜焗饭，饭底咧好湿润，较为西式嘅一道，味道都唔错嘅。最後一個選擇係鮑魚雞球撈麵，咁鮑魚一樣啦，都係幾濃味嘅，整體咧都有一定嘅水準。薏米雪糕配檸檬泡沫，第一次食呢個薏米雪糕，好特別，真係有淡淡嘅薏米香咯，同埋奶香味。甜品方面咧有觀意蓮子奶露。將蓮子蒸熟之後咧，打碎同埋牛奶混合，充滿咗蓮子香同埋奶香啦，味道都幾舒服。然後係觀燕桂節香梨配椰汁歌渣，三道甜品入面咧，呢一道係最特別嘅，個梨咧以洛神花茶浸泡果，配上冰凍嘅果肉、龍耳同埋觀燕咧，真係非常之清甜啊！至於幾近失傳嘅歌渣咧，呢度係用椰汁做嘅甜品版本啦，係將椰肉同埋椰汁冰凍成啫喱之後再炸嘅，個工序都唔簡單㗎。入口之後咧係清新嘅椰香盈滿咗呢個口腔，又唔會太膩鍋，令人意猶未盡。观燕珍珠末杏仁茶配核桃酥，个观燕嘅份量咧比预期中多，好满足。而个核桃酥咧都非常之香口酥脆。最后提供嘅茶咧系二零一六年嘅广亚普洱茶，香咧系几香嘅，但系苦咧真系好苦。我哋几个人入面咧亦都有中意茶啦，中意饮斋啡啦，中意苦瓜嘅都有，但系都一致觉得呢个茶咧。系够苦而唔够甘嘅，尾点双辉咧系水蜜桃挞同埋坚果脆片，而糖果车咧特别系在于全部都系以花为主题啦，咁有樱花软糖啊、菊花马卡龙啊，同埋桂花朱古力等等等等嘅，我自己个人咧就觉得茉莉花朱古力系最好啦，咁橙花啊、薰衣草味呢啲咁嘅朱古力咧都相当之有特色。响谈位，环境同埋一啲细节咧，都会令我不期然好挂住曾经嘅川江月。不过中肯咁讲啦，呢、这、一个套餐咧系绝对对得住八百八十八蚊呢个价钱嘅。某啲菜式咧亦都有啲惊喜。今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果你中意我哋分享嘅内容，请你 subscribe 同埋俾个 like 俾我哋啦。拜拜。